工場に入ることがちょこちょこあってね。まあ、基本はりんごなんですけど、人参と長芋と、あと、炊いたご飯を入れます。これが出来上がったもので、これを種として入れる。これが工房の種ですか。種です。で、これを、あの、発酵させて、アルコールの香りがして出来上がったら、ものをパンに使う感じですね。これを今からちょっと暖かいところに、数時間置く。上がってもこもこって上がってきてるまだまだちょっとあれかなこれがこうこれぐらいまでいきます
この金具。あ、全粒のです。全はい。よりもなんか酵母を入れる量が多分ガツッと入れる量が多いかもしれないおだからなんか酵母の味が結構出る、うん、ちょお花のことも全部やられてるんですか。あ、お花はね、母親が、ちゃんと取ってきてくれたやつ、えー、朝にピッて置いてくれるんですよ。ギートインのスペースに置いたりとか、そうなんなとか、ほな借りちゃってるやつをちょっと取ってとか。これで以上になります。今から家に帰って家のしことやってから夜中のだいたい12時とか1時ぐらいにこっちに来てまた仕込みが始まります。パンパンですね。え<笑><笑>、発酵させたらこうなるんですか。そうそう。初めこうこれぐらいでよ。晩にすんね。酵母は時間が長いから。
思えば思うほどなんかこう日本物の甘露煮です。
もともとパン屋さんをやる前にどこかに勤められてらっしゃったんですかその一般企業に勤めてて、まあ、短大卒業してから22年間正社員で働いていたんですよねご飯作ったり食べたり飲んだりが私めっちゃ好きなので子供ちっちゃい時とかって頭で遊びに来たりとかママ,ママ友とか来るじゃないですかみんなにおもてなししたりとかするのは好きやったんですよね主人はずっとなんかパン屋さんとかやってほしいなみたいな感じのことはまあ冗談っぽくやけどちらちら言っててもうそれがなんかほんまになったみたいな。
。おはようございます。旦那です。ご主人様。<笑>これもあのこの階段ダンスと一緒で、はい、島根のおじいちゃんのところから持ってきて、はい、でもう全然覚えてなかったよもうだいぶ何十年も加古川の時計屋さんに出したら直してくれておじいちゃんの時計屋さんやって、うん、復活しました、うん、友達の友達が、はい、あの藍染めとかしてる子やねんけど布を切ってあそこの刺繍はうちのお母さんがあの母親がやってくれて、はい、急遽。<笑>ベーグルなんですけど、温めた方が美味しいので、温め方つけときますね。はい、ねありがとうございます。準備できました。なんでしょう、ベーグルが美味しいって口コミに書いてあったので。大葉のベーコンのエピ、大葉が入ってるの珍しいなと思って、うんはい、近いので、はい、たいなってずっと思っててタイミング合わず、今日は来れたので、はい、11時ぴったりに来ました。そうなんですね。<笑>すごい可愛らしくて、近くにこんな店があって嬉しいなと思いました。なかなか平日は来れないけど、また日が合えば来たいなと。ありがとうございます。はい。こんにちは。こんにちは。塩パンすごくおすすめ。サンドイッチやったらこれ好き。あ、卵サンド。<笑>そんなもん。<笑>ありがとう。ありがとうございました。<笑>
優しい。美味しい。美味しい。すごいね、ユーチューバーやで。そうした。美味しい。優しい。どんなお味がしますか。優しい。<笑>超ええぐらいやんな、なんかサラサラとトロトロの間、トロトロ。食べた。ええ。からっぽ。からっぽかな。<笑>え、名前で買ってこうって言われて。あ、そう。じゃあ、シフォンで。<笑>そう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。頑張るかな、ゴリラ。<笑>よく来ます。会社でパンの人多いので、うん、あもういつもああいうシフォンケーキとか、うん、エールとか、うん、卵サンドとか結構人気なんで、うん、箱で持って帰って<笑>毎回来たらこれを買ってます。ここのパン好き？<笑>はい、バイバイ。バイバイ<笑>しそうすごい。予約制にしてるんですけどランチは、うん、材料もちょっと置いとけないので、うん、その時にあの必ず言うようにはしてます、うん、あのお待ちいただくかもしれませんってことは、うん、販売の方もしながらってなってくると、うん、そうそうちょっとお待たせすることがあるので。きび砂糖がかかってます、うんうん、で、サラダが海藻としらすのサラダなんですけど、はい、梅ドレッシングなんですあーあーさんもいけるかもおらおらおらおらおらおらおらおらおらいいのお母さんのわけわけでいいのえな、うん、<笑>あちゃん<笑>これに聞く大根おろし玉ねぎ
すっごいさっぱりしてる酸っぱい感じじゃないな梅って感じじゃん、うん、あんまないランチ君の初めてのそうなんですよ来るたびにその黒板みたいなの見て<笑>ランチ君あ予約やんみたいなのをツッコミを何回も入れてそうなんで予約せなあかんって念願の念願のなんですねお腹、うん、<笑>か,からハムとかさ出てきたソースが何オーロラソースかなこれ美味しそうもう手めちゃくちゃやけどうんおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしそうだねおいしいですめっちゃ嬉しいです<笑>まあやってなんか美味しいって一言言ってくるだけでもほんまにすごい嬉しい気持ちになります。うん前の同上司上司というか先輩なんですけど。前の会社の、はい、あの仕事してた時の、はい、あの先輩って言ったらいい？先輩かな？先輩先輩です。いやでもこうやって辞めても来てくれるのですごい嬉しいです。そうですね。えー、いや美味しいだわ。まあ、ありがとう。<笑>あの大型ベーコンとバゲット。ちっちゃいの。大きい方。大きい方。ありがとうございます。気をつけてね。いや、パンは美味しいんだ、本当に。味があるな。あの小麦の味とか、その酵母のなんか、その。発酵した、あの酸味みたいな。はい。そんな、あの、あ、パンだっていう感じする。普通の食パンじゃなくて、ちょっと。酒のつまみあたりにやって、ちょっとバケットになんか、ちょっと乗っけて食べるとかっていう。非常に、あの、人懐っこいし。あ、誰とも。人の中にスッと入れるような人間、で分け隔てせないしないっていう、長く楽しく続けてっていうところですね。こっち行ったお父さん。お父さんそっち行ったら落ちるんや。<笑><笑>落ち。やさんとお願いします。あ、お願いします。あの私の一番下の妹の,あの子供が「ことのちゃん」って言うねんけど、はい、書き初めでいつもあの書いてくれる。一番左はねファンなんですパン、もう本当。パン、そう。あ、こんにちは。こんにちは。嫁さんのケーキを作ってほしいんですけど。はい、ナッツがめっちゃ入ってる。とりあえず喜んで。どどなたに？あ、あの妻に。お妻に。<笑>娘のもいつも作ってもらって美味しくて。地域もやるそうなんです。資本にデコレーションをする形になるんですけど、はい、か上にちょっと果物置いたりして、はい、塩パンを二つ、パン粉塩パンを二つ、はい。これ食べたい動物。はい、ありがとう。もうじゃあいつも大体決まってるんですかそうベーグルと塩パンは置いとっていただけたらなっていう感じでこれです結構ね季節のものをいろいろ入れてくれて、はい、そのやつがいつも美味しいですねあ,ありがとうございましたありがとうございますえでもほんまにすごいなこんな種類作っとってやまいんだな<笑>ここのパンいただいて食べた時に、はい、な何これ美味しいやってどれやったんかそ,れそれやねんけどあのラッケージ酵母で酵母で作ってる自家製の酵母で作ってるやつなんで軽,軽くないというか重い,僕は重いんですでもほんまに詰まっとんのおお重いですもんね絶対これね重み何やこれって美味しいやんもちもちしとるやんっていう
大げさじゃなくて今まで食べた食パンで一番美味しいなんて。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとエンドレスちょっとね。こうあお店の雰囲気はすごくね和風であったかみがあっていっぱい買わせていただきました。はい、本当ですか。帰っていただきたいと思います。<笑>はい、また来ます。はい、すみません、ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。はい。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったな、あいなちゃんな。全部優しかったな、味が。何美味しかった。全部<笑><笑>ご近所にママ友さんが住んでらして教えてもらってそこから自分家も近いからあじゃあ私も来ようってくるようになりましたこれからもちょくちょく聞きたいと思ってるのでお一人で大変だと思いますが頑張ってください<笑><笑>あ、妹はこちらの方なんでしたっけ。そうです。実家が隣なので、うん、実家の離れをちょっと使わせてもらって。なんか倉庫として使っとった建物やったと思うんですよ。多分。全部の無理を大工さんが聞いてくれて作ってくれたみたいな。だから、これ、こういうも京都まで買いに行ったんですよ。京都まで。京都のなんか古材屋さんみたいなの。だから、階段ダンスとかも、島根県の嫁さんの母方のおばあちゃんの家に。取りに行ったんですよ。その大工さん連れて。だからその辺にある本棚とか古いやつあったじゃないですか。その全部島根から持ってきたんですよ。はい、なんかの形でパン屋しなくなったとしてもここで進めるやんぐらいの勢いでこんなにしたいなみたいな感じです。はいえー豆腐手,手作りです。手作りです。うん、これがだいたいお決まりで出すんですよ
ずっと始めて欲しかったみたいな感じだったんですか。料理昔から得意だったし、なんかそんな行かせたらええのかとは思ったけど。森高校っていう名前なんですけど、はい、私が発信じゃなくて、もともと十何年前に主人があのガス屋さん始めた時に森高校って名前つけてるんですよ。その時からパン屋ですって紹介しようと思います。会社やったけど、はい、もうあえて僕はもうパン屋です。決めきれずにいた私の背中を押してくれたのがその娘がちょっと調子が悪くなっちゃって学校からよく電話がお迎えの電話がかかってくるようになったんですよ。だからそれがちょっと頻繁になってきたのでもうそれが私の背中をこうポンと押してくれた感じにはなります。こうね、ちょっっとと貸ししててくくれれるる両親に感謝ですし応援してくれてる家族、旦那と娘二人にはもう感謝しかないです。<笑><笑>